ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് ഒരു വ്ളോഗ് ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറെ ദിവസം ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഒമ്പതരയൊക്കെ ആയിക്കാണും അല്ലേ അത് കൂട്ടാ ആ ഫോണി നോക്കാനാണ് ഞാൻ എന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒമ്പതരയൊക്കെ ആയി കാണും ആദിക്കൂട്ടനാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റം കുളിക്കും ആദിക്കൂട്ടൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുളിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ചിലപ്പം അവൻ ആ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുളിക്കും അത് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവനെ കുളിപ്പിക്കും ഒരുമിച്ച് കുളിമുറിക്ക് അതും കയറും അപ്പോൾ ആൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ചേട്ടന് ഞാൻ നോർമലി അഞ്ചേ മുക്കാലിന് എണീക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ആറേ കാലായിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ എണീറ്റ് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം രാവിലെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഏഴ് പത്താകുമ്പോൾ പോകണം അപ്പോൾ രാവിലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കി ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കി ആളിനെ വിട്ടു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ചായ എല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ചായയും കൊടുത്തു എല്ലാം സെറ്റാക്കി പുള്ളീനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അതിന് ശേഷം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എണീറ്റു ചേട്ടൻ കുളിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എണീറ്റു പിന്നെ ഇവനെയും കൊണ്ടായി അടുക്കള പരിപാടി മുഴുവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പാൽ കൊടുത്ത് ഉറക്കി ഉറക്കിയിട്ട് ആ ഉറക്കത്തിനാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയത് കുറച്ച് നേരം യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ഇരുന്നു ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഡോർ ചാരിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ കയറി വരുന്നു എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം കൂടുതൽ ഉറക്കം എണീറ്റ് റോംബോസും ആയിട്ട് കുളിമ്പൊക്കെ എത്തി കയറി പിന്നെ ഞാൻ ആളുടെ റോംബോസും ഡയപ്പറും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കുളിപ്പിച്ചെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഞാൻ കുഞ്ഞിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ കുളിപ്പിക്കാറ് അപ്പം ഇന്ന് വളരെ നേരത്തെ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചു അതെ തലയിൽ രാസ്നാദി പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്ത് ഈച്ചയാണ് വന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് പൂവീച്ച ഇനി വന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ കുളിച്ചു ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകണം അല്ലേ അരിക്കൂട്ട എന്താ കഴിക്കാൻ പോന്നേ അരിക്കൂട്ട എന്താ കഴിക്കാൻ പോന്നെ ഏ എന്താ കഴിക്കാൻ പോന്നെ അവന് അറിയാ അവൻ പറയും പക്ഷെ അവന് തോന്നണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ സെയിം വീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സെയിം വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഹെയർ എന്തി ആദ്യം ഹെയർ എന്തി ഹെയർ എന്തി കുറെ നേരം ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ കുറെ നേരമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചതിക്കൊണ്ട് ഹെയർ എന്തി അനങ്ങാതെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചേച്ചി ഇതാ നീ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തലമുടിയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കാണിച്ച് സോറി ആവശ്യം കൂടിപ്പോയി അമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മടിയനാണ് ഇച്ചിരി മടിയനാണല്ലേ ആ അങ്ങനെയൊന്നും മിണ്ടത്തൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തും സംസാരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കലബില കലബിലയായി എന്താ അതിക്കൂട്ട അതാരാ ഫോണിനകത്തിൽ ആരാ ഫോണിനകത്തിൽ ആദ്യക്കൂട്ടാണ് ഫോണിനകത്തിൽ ഇതാരാ ഇരിക്കുന്നത് ഹായ് 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 പറ പാപ്പം കൊടുക്ക അപ്പൊ ശരി ഇവന് പാപ്പം കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യം കൊണ്ട് കുറുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പാലും ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കുറുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മധുരം ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് ഓട്സ് ആണ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓട്സ് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഓട്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം കൊണ്ട് കുറുക്ക് റെഡിയായി ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓട്സും അങ്ങനത്തെ സ്പൂണും ആദ്യം കൂട്ടാ ഇഷ്ടല്ല ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇച്ചിരി കുറെ നേരം എടുത്തുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യക്കൂട്ടിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർ അടിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ടാണ് കൊടുത്തത് അത്യാവ
നന്നായിട്ട് ഐസ് വെള്ളം പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പുമാണ് കേട്ടോ കാരണം ചുറ്റിന് മലയൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുമാണ് അടുക്കളയിലും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ചോറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ചോറ് വെച്ച് വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി എടുത്ത് ഞാനങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കും അത്യാവശ്യം എടു കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മുടെ അരി ഇങ്ങനെ വാർത്ത് തിളപ്പിച്ച് വാർ വാർത്ത് എടുക്കുമോ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കും അതാകുമ്പം അത്യാവശ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോറ് കളയേണ്ട വരത്തുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് രണ്ടര വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ചേട്ടൻ വന്നിട്ടായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ചേട്ടൻ മൂന്നര വരെയാക്കി ഡ്യൂട്ടി ടൈം ഇപ്പം വീക്കെൻഡ് മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എക്സ്ട്രാ വൺ അവറോട് അവർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാക്കി അപ്പം ടു ത്രീ തേർട്ടി വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ലഞ്ച് കൊടുത്തു വിടും ചപ്പാത്തിയാണ് ആൾക്ക് ഇഷ്ടം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചോറ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ വെച്ചേക്കും കേട്ടോ അത് ഒരു കണക്കിന് എളുപ്പമാണ് നല്ലതും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചോറ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചു ഊറ്റിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫുള്ള് ഉടായിപ്പാണ് മറ്റേ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല നല്ല കറികളൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു അവിയൽ തോരൻ മെഴുക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ വെക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം വൻ ഉടായിപ്പാണ് ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂഷിച്ചിലും ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് ബുദ്ധി ഓ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി നല്ലൊരു ഫീൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ചമ്മന്തി മുരറി ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ വലിയ പറയത്തൊക്കെ അടിപൊളി കൂട്ടാനൊന്നും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കാണാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുട്ട ഓംലെറ്റും ചമ്മന്തിയും നാരങ്ങ അച്ചാറും മോരുകറിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ആദ്യക്കൂട്ടിന് ഓൾറെഡി കുറുക്കു മുമ്പേ കൊടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവന് വിശപ്പായിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി മുട്ട ഓംലെറ്റും ചോറൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര തവി ചോര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ പ്ലേറ്റാണ് പിന്നെ ഓംലെറ്റും ചമ്മന്തിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അച്ചാറ് തീർന്നു ലാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരേതും കൂട്ടി ഫുഡ് കഴിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൾ വന്നത് നമ്മൾ ന്യൂണിൽ നിന്ന് സ്നാഗി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾ വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ വന്നു ഞാൻ വലിയ ആയത്തെ മാസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡോർ തുറന്നപ്പം ആളിനെ കാണുന്നില്ല സ്നാഗി വന്ന് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ഇരിപ്പോണ്ട് പിന്നെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടു നമ്മൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലെ പോലുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അത് സാധനം വാങ്ങിച്ച് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാൻ എന്നാ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നടക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യക്കൂട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറുമ്പനാണ് ഭയങ്കര കുറുമ്പൻ എനിക്കിപ്പോഴാ സമയത്ത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് എത്രാമത്തേതാന്ന് അറിയാവോ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കും ഭയങ്കര പാടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടില്ലേ അത് സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ പിടിച്ച് കാര്യം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് ഡയപ്പർ പാൻസ് മുന്നൊന്ന് കാണിച്ചു മുന്നൊന്ന് കാണിച്ചു മുന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടോ സ്നഗി സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നഗി ഡയപ്പർ പാൻസ് സിക്സ്റ്റി ടു കൗണ്ട് ആണ് സ്നഗി ഡയപ്പർ പാൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതലും അതിക്കൂട്ട് എന്താ അതിക്കൂട്ട് വേണ്ട വാവ ആ വാവ വാവ ആ അതിക്കൂട്ടനാണോ അത് വാവ വാവ ആ അപ്പം ഞാൻ യു എയിൽ കൂടുതലും ടേബ് ഡൈപ്പേഴ്സാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ടേബ് ഡൈപ്പേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും കണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ന്യൂ ബോൺസിന് മാത്രമേ ഞാൻ ടേബ് ഡൈപ്പേഴ്സ്
ആ ഇനി എന്റെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ക്യാമറ ഓൺ ആയോണ്ട് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇവനെ ഇവനെ പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവനെ പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ടേപ്പ് പേപ്പേഴ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അത്യാവശ്യം പാൻ ടേപ്പേഴ്സ് നല്ല റേറ്റ് ആണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ പാൻ ടേപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൂടെ കൂടെ ടേപ്പ് ടേപ്പേഴ്സ് അപ്പം വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടേപ്പ് ടേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡേ ടൈമിലൊക്കെ ഇടിയിപ്പിക്കും നൈറ്റിൽ പാൻ ടേപ്പേഴ്സ് കാരണം നൈറ്റിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ പുത്രൻ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം രാത്രി കിടന്ന് തരുത്തതേയില്ല തീരെ തരത്തില്ല രാത്രിയിൽ ടൈപ്പ് എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാമ്പേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹഗീസിന്റെ ഒക്കെ പാൻ ടൈപ്പേഴ്സ് രാത്രിയിലത്തേക്കും പിന്നെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് പിന്നെ ലുലു ബേബി പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ലുലുവിന്റെ ഓൺ ബ്രാൻഡ് ആണ് ലുലു ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയപ്പർ പന്നെ ഡയപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ന ഡയപ്പർ കുഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും ഡയപ്പർ രണ്ട് വയസ്സിൽ നിന്ന് പഞ്ഞി വന്നിട്ട് മൂത്രം നിറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും ഡയപ്പർ അത് ഭയങ്കര കഷ്ടം തോന്നും കുഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കും താഴെ കഷ്ടം തോന്നും അപ്പൊ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കും അഞ്ച് മണിക്കൂറൊന്നും പോകത്തില്ല അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മാറ്റും അപ്പൊ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് വില കുറഞ്ഞത് നോക്കി എടുത്തതാണ് അതോടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ആ പരിപാടി നിർത്തി അത് സാരമില്ല കാരണം കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞു വെയിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് നിർത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂണി തപ്പി ആമസോണിൽ തപ്പി ന്യൂണി തപ്പിയപ്പോഴാണ് സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബ്രാൻഡ് കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നഗി ഇടിക്കുക സ്നഗി ഇടിക്കുക അല്ല ആയിക്കോട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നഗി ഇടിക്കുക സ്നഗി ഇടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പേര് സ്നഗി എന്നാണെന്നാണ് ഈ അടുത്താണ് ഡയപ്പറെന്നാണ് ഇതിന്റെ പേരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്നഗി ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് വന്നു അപ്പൊ സ്നഗി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആ സ്നഗി എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നിന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പാമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പം അവിടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പാമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് നല്ല ഡയപ്പർ ആട്ടോ പാമ്പേഴ്സിന്റെ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആണ് സാധനം അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നൂണി തപ്പിയപ്പോഴാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദറംസിന് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഡയപ്പേഴ്സ് പാൻസ് ഡയപ്പർ പാൻസ് കിട്ടിയത് സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഇത് നിന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നീ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ സ്നഗി സ്നഗി ഡയപ്പർ പാൻസ് അത് കൂട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഇല്ല സ്നഗിയുടെ ഡയപ്പർ പാൻസ് സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവന് ആദ്യക്കൊണ്ട് ലാർജ് ആണ് വേണ്ടത് നയൻ ടു തേർട്ടീൻ കെ ജി ആദ്യക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ടെൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നൂണിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡെലിവറി ബോയിയെ പ്രതീക്ഷയാണ് നിന്ന് കോൾ വന്നായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഞാൻ വലിയ സ്റ്റൈലിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ അവർക്ക് ഈ ക്യു ആർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്ത് പരിപാടി ഡെലിവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ആളിനെ കണ്ടില്ല ലിഫ്റ്റിന്റെ സൗണ്ടും കേട്ടു ബെല്ലടിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റൈൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളില്ല ആ പിന്നെ നമുക്ക് ആളിനെ കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനം കിട്ടിയ പോലെ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു നൂണിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് സാറ്റർഡേ ആണ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാണിച്ചത് ഇന്ന് വന്നു സാധനം സോ എന്തായാലും അവന്റെ ടേബ് ടേപ്പർ തീരാറായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ ഡ്രൈപ്പർ പാൻസ് കിട്ടി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഉ
അത്രങ്ങാണ്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തേർട്ടി അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പം ചേട്ടൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു വന്നത് ആകെ തളർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ആളുടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആയിട്ട് ഫൈസർ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ കൈക്ക് നല്ല വേദനയായിട്ടാണ് വന്നത് ഇനിയും പനിയൊന്നും പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചായ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചായ വെച്ചേക്കുകയാണ് നോർമലി ഈവനിങ് ടൈമിൽ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചായ വേണം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ചായ ഇട്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ കുഞ്ഞിന് ചായ കൊടുക്കാറില്ല കുഞ്ഞിന് ആ സമയത്ത് പാൽ കുറച്ച് പാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആൾക്ക് ഭയങ്കര ടയേർഡായി പോയി അപ്പം വീക്കെൻഡിന് ഇപ്പം ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ലീവ് കംപ്ലീറ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഇല്ല സൺഡേ പകുതി ഉച്ച വരെ പോകണം അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ലീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈസർ എടുത്തിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം എന്തെങ്കിലും പനി അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല കാരണം പേടിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് കോവിഡ് കേസസും ഓമിക്രോൺ കേസസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുള്ളതല്ലേ പിന്നെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ നോർമലി വിളക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് ഇത് ആദ്യക്കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരിയൽ ലാമ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉമ്പോറ്റി തൊഴാൻ പറഞ്ഞാൽ തൊഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ തൊഴുകാറൊക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് അത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭസ്മം തൊട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന് തരികയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈവനിങ് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ മേൽ കഴുകാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കും കിടക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇനി വെള്ളമെടുത്ത് വീണ്ടും ദേഹത്ത് കൂടി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈവനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ മേൽ കഴിക്കാറില്ല കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേല് തുടച്ചെടുക്കും പിന്നെ അപ്പിയൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഏകദേശം കുളിപ്പിക്കുന്ന സമം തന്നെ ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞും പോറ്റിയെ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ടി വി ഒക്കെ കണ്ടു ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും പോയില്ല ആദ്യക്കൂട്ടിന് എന്തെങ്കിലും കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ പഞ്ഞിപ്പുല്ല് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ പഞ്ഞിപ്പുല്ല് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ആ പൊടിയായിരുന്നു റാഗിപ്പൊടി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഡെയിലി പോവാറുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉണക്കി പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ അത് കാരണം ഞാനിപ്പം പഞ്ഞിപ്പുല്ല് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് ആണ് അപ്പം രാവിലെ കുതുക്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടത്തേക്ക് കുറുക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ കുറുക്കുണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പഞ്ഞിപ്പുല്ല് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ പഞ്ഞിപ്പുല്ല് പണ്ട് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് റാഗിപ്പൊടി ഒക്കെ ആയി മാറിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുഞ്ഞിൻ്റെ കുറുക്കുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പഞ്ഞിപ്പുല്ലും ഓട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈസിയാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചു സ്നാക്ക് എന്നൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നു ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നു കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സോസേജ് ഇരിപ്പുണ്ട് സോസേജ് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആക്കി ഇങ്ങനെ ചെറിയ കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് തേക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ 
അങ്ങനെ ഈ സാധനം നമ്മുടെ സോസേജ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ കിസ്മിസ് ഒക്കെ പൊങ്ങത്തില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യത്തില്ല അകത്ത് ചെറിയൊരു പച്ച ഇതുപോലെ കാണും എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഷ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പാകത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ടി വിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴും കാണും വല്ലപ്പോഴും ആ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വട്ടമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കും കാണാം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത്ര ഹെൽത്തി ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ചുമ്മാ കഴിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിനിമയോ ഒക്കെ കുറച്ച് നേരം കണ്ടു അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് കൈക്ക് വേദനയായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞങ്ങളവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊന്നും പിന്നെ അതിന് ശേഷം വയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടും ആൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തേർത്തിട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പുറത്തു നിന്നാണ് ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറപ്പോൾ ഡക്ക് റോസ്റ്റും പിന്നെ ബീഫ് ലിവർ റോസ്റ്റും ചിക്കൻ കറി പൊറോട്ടയും പിന്നെ കോഫിയും കൂടാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നറ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിച്ചു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നര ആയപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങി സാധാരണ ഒരു മണി രണ്ട് മണിയാണ് തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആൾക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വ്ളോഗ് എടുത്ത് എനിക്ക് അത്ര ശീലമില്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇനി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊ